Aquí está nuestro Lily 58 inalámbrico. Para la conexión de la batería lo que hice fue que pasé por uno de los agujeros el cable y lo conecté al B+, del microcontrolador. Le dejé este cable más largo porque pienso ponerle un switch de encendido y apagado para cuando lo vaya a transportar. El switch de reset lo dejé de forma vertical para poder colocar una carcasa que quiero construirle y que el switch me quede fácilmente accesible. Las teclas fueron impresas todas en 3D porque no he conseguido las teclas de colores que le quiero comprar. Entonces por ahora fueron impresas en 3D. No son muy elegantes, muy bonitas, ni muy buenas al tacto, pero pues cumplen su función mientras tanto. Espero que les haya gustado este video. Déjenme sus comentarios, dudas, inquietudes, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Gracias, hasta luego.